ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി കമ്പനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര കൊല്ലത്ത് രണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളുണ്ട് വളരെ അടുത്തടുത്തായി തന്നെ അവിടേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര ഒന്ന് ജഡായു എർത്ത് സെൻറ്ററിലും മറ്റൊന്ന് മീൻപിടി പാറയിലേക്കുമാണ് ദാ ആ കാണുന്നത് കണ്ടോ അതാണ് ജഡായു എർത്ത് സെൻറ്റർ ഇതും കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത് കൊട്ടാരക്കര ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ ടൂറിസം സ്പോട്ട് ആദ്യം ഞങ്ങൾ പോയത് മീൻപിടി പാറയിലേക്കാണ് ഇതാണ് കൊട്ടാരക്കര ജംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊട്ടാരക്കര ജംഗ്ഷൻ എത്തി ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നും അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററാണ് കൊട്ടാരക്കരയിലെ മീൻപിടി പാറയിലേക്കുള്ള ദൂരം ലെവൻ തേർട്ടിക്കാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചത് സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം എടുക്കും ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ടായ റോഡിൽ കൊട്ടാരക്കര പുലമൺ ജംഗ്ഷനിലാണ് മീൻപിടിപ്പാറ സെൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയസ് കോളേജിന് പുറകിലായിട്ടാണ് മീൻപിടിപ്പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ സമയം എൻട്രി ഫീസ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് പിന്നെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം വളരെ കുറവാണ് കുറച്ച് വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ വരുന്ന വണ്ടികൾ ഈ ഈ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് കം ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുണ്ട് അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വണ്ടിയിടാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കാഴ്ചാനുഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നല്ല രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ കണ്ടോ മീനിൻ്റെ വലിയൊരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ ആണ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിലാണ് മീൻപിടിപ്പാറ ടൂറിസം സെൻറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള തൂക്കുപാലമാണ് പിന്നെ പുൽമൺ തോട്ടിൽ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണുള്ളത് എന്താ കണ്ടോ നിറയെ മീനുകൾ കണ്ടോ ഇതിനേക്കാളും കുഞ്ഞ് മീനുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥലമാണിത് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല മീൻപിടിപ്പാറയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി സന്ദർശകർ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്
നിലമോള് വന്നിട്ട് തലയിലിരുന്ന ക്യാപ്പൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് ഇവിടെ വെള്ളത്തിലൊന്നും വലിയ ആഴമില്ല അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഒരു വലിയൊരു കമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു വലിയൊരു കമ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ആ കമ്പിട്ട് നിഷ്പ്രയാസം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തു തന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത കാരണം ആഴമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീണാൽ പോലും അവരുടെ കാല് മാത്രമേ വെള്ളത്തിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അത്രയും ആഴം കുറവാണ് പിന്നെ അതുമല്ല ഇവിടെ വഴുക്കലില്ല പാറ കുറവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണലാണ് നമ്മൾ മണലിൽ ചവിട്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ കാണാൻ പറ്റും ഒട്ടും താഴ്ചയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് വെള്ളത്തിനൊന്നും താഴ്ചയേ ഇല്ല ഒട്ടും ഡേഞ്ചർ അല്ല ഇവിടെ ഇതാ കണ്ടോ നിറച്ച് നിറയെ പച്ചപ്പാണ് മീൻപിടി പാറയിലെ വെള്ളം ഔഷധ സ്നാനത്തിന് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ചെങ്ങമ്മനാട് കിഴക്കേ തെരുവിൽ നിന്ന് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയ ശേഷമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്തുന്നത് എന്നാണ് സാധൂകരിക്കുന്നത് അതാ നോക്കി വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് കണ്ട ഇതിൽ നിറയെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മീനുകളുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മീനുകളുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഈ കാല് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മീനുകൾ നമ്മളെ കാലിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ഫിഷ് സ്പാ ചെയ്യാം എന്നൊരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒട്ടും ആഴമില്ല ഡേഞ്ചർ അല്ലാത്ത ഏരിയ ആണത് ഒട്ടും ഡേഞ്ചർ അല്ല
ഇവിടെ വന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ പേടിയില്ലാണ്ട് നമുക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരേപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് കാരണം ഇതിൽ വഴുക്കലില്ല നിറയെ മണ്ണാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ചവിട്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് എത്ര വേണമെന്ന് നമുക്കിവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ നീരാടാം പറയും പോലെ ഒരു ഔഷധ സ്നാനവും ആവും പിന്നെ ഒരു സ്പായും അപ്പോൾ ഒന്നല്ല രണ്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ചൂട് സമയത്ത് ഫാമിലിയായിട്ട് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണത് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കയറുകയാണ് പാർക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഈ മീൻപിടി പാറയിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പറയാം അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗവുമായി ഞങ്ങൾ വരാം ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്